Jadi menurut cerita memang bis yang dimaksud ini ada residual energi dari beberapa bis yang mengalami kecelakaan. Hmm. Dan ternyata penumpang-penumpang yang di dalamnya itu zombie-zombie gitu lah mas, yeah. istilahnya. Yeah. Jadi sosok residual energi dari beberapa korban. Dan waktu itu memang uh, saya sendiri pernah waktu ke pulang ke Jawa Timur itu di daerah dekatnya jembatan Sadikem. Mm-hmm. Waktu itu juga sebelahan sama bis seperti itu, sebelah. Mm-hmm. Sebelah, tapi ini gaib. Itu memang bisnya putih dan dari uh, drivernya sampai semua penumpangnya itu waktu menengok gini semuanya pocong, Mas. Sangat <laughs> sih. Anggar. Dan itu langsung tercium bau menyan mm-hmm. kencang mm-hmm. gitu karena ya banyak rumor yang beredar Uh, memang ada kasus-kasus yang dikaitkan dengan tumbal pesugihan juga gitu. Tapi Om kalau kita ngebahas lagi ya, kita balik lagi ke kalau nggak salah kita di episode Lava Bantal yeah. waktu itu kita pernah membahas bahwasanya malu gaib itu juga ternyata ada transportasi gaibnya. Yeah. Jadi mungkin bentuknya seperti itu ya mungkin. Iya, yeah, iya yeah, benar. Kalau memang kita diberi apa ya kelebihan untuk melihat mungkin bentuknya seperti itu ya putih yeah. isinya putih semua isinya bebe semua yeah. isinya tuyul semua wah lagi wisata itu malah pulau sebelah iya itu memang memang iya mas bener mas hmm. jadi uh, hal ini juga bisa dikaitkan uh, nanti bulan Agustus ya kita bisa hmm. bahas tentang 153 tahun kereta api di tanah Jawa atau 153 tahun Jawa berkalung besi yeah. memang dalam dalam perjanjiannya dahulu uh, antara orang Belanda dengan para apa spiritualis atau uh, para bangsawan Jawa waktu itu nanti kalau bikin kereta api juga akan disematkan di situ beberapa angkutan yang tidak terlihat mm. jadi sosok astral ini pun juga perlu mobil, mobil, apa? mobilitas mobilitas perpindahan gitu hmm. mobilisasi <laughs> mobilitas gitu dalam dalam perpindahan ini hmm. dan memang selain bis gaib juga ada kereta gaib mas ya. yang ini memang sampai sempat viral dan difilmkan hmm. uh, dan ada juga yang melayani lintas Jakarta Surabaya mas yang terkenal tuh kalau nggak salah kereta hantu Manggarai ya ya Oke. benar jadi kalau kalau melihat kereta hantu Manggarai sendiri sebenarnya banyak rumor yang beredar Tapi yang pernah saya dengar gitu waktu apa ya saya mengikuti tentang berita kereta api waktu itu hmm. uh, ada juga yang 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 menceritakan bahwa kereta ini sebenarnya kereta beneran real. Cuman waktu naik itu karena sudah jam trayeknya sudah malam jadi semua lampu dimatikan dan nanti hmm. akan menuju ke depo. Jadi depo itu garasinya kereta api. Yeah. Tapi ada yang mengartikan ini kereta gaib padahal itu tidak gitu. Uh, itu itu bukan itu. Hmm. Tapi yang sebenarnya kereta gaib ini pernah terjadi di tahun 2000-an awal, tahun 2001-2002. Ketika waktu itu kan kereta tidak serapi sekarang, Mas. Jadi orang bisa nyetopnya di uh, sinyal, hmm. bisa sinyal mau masuk stasiun atau bisa di tengah sawah gitu karena saat kereta berhenti nunggu nunggu sinyal dibuka hmm. kemudian naik. Ada satu cerita, ceritanya hampir sama. Jadi <tuh> ada orang yang mau buru-buru pulang waktu itu, pulang ke Jawa Timur ke Bojonegoro. Itu nyegatnya dari Uh, sinyal mau masuk stasiun Bekasi di sana dan kereta api ini sangat legend banget lah hmm. kereta khas Pantura semuanya putih kereta Argo lah ya putih itu uh, waktu keretanya lewat karena biasanya waktu itu memang banyak orang yang memanfaatkan nanti bayar di atas mas jadi nggak beli tiket ya itu dulu masih bisa ya masih bisa ya. ya terus keretanya saat berhenti di sinyal itu memang sering gitu hmm. dan uh, si orangnya ini kemudian tidak pikir panjang asal ada kereta berhenti naik hmm. karena tahu ya nah, keretanya ini menuju ke apa tujuan yang sama tujuan yang sama ke Jawa Timur tapi kereta ini eksekutif lah kereta eksekutif itu yang pernah terjadi kecelakaan itu di ngubuk di ngubukan hmm. namanya hampir sama jadi waktu naik itu uh, dia melihat dari depan itu sampai belakang semua pintu tertutup tapi di kereta yang paling belakang itu kebuka mas hmm. terus naik nah, waktu naik itu semua gerbongnya itu hampir dari depan sampai belakang juga full cuman ada satu bangku di kereta depannya lagi jadi hmm. langsung tanpa pikir duduk di situ hmm. tapi ini juga aneh waktu perjalanan tidak ada kondektur yang memeriksa lalu tertidur dan sama bangun-bangun sudah sampai di dekat mau um, batang pekalongan jadi mau alas ini roban hmm. sekitaran situ ceritanya hampir sama cuman yang aneh Si masnya ini jalan katanya mas nulusuri rel malam itu 
bagi orang melihat. Ya? Orang melihat karena uh, sempat ada seperti juru periksa jalan ya JPJ, hmm. juru rel hmm. yang periksa jalan itu kan pasti nulis seperti itu sama uh, PJL atau Palang Jaga Lintasan JP, hmm. JPL yang nunggu tetek yeah. kereta itu nah. melihat ada orang jalan tapi dipikirnya orang jalan ini cuman mau jalan aja tapi yang jalan itu nunduk mas dan matanya ketutup jadi kayak hmm. orang tidur tapi kakinya hmm. jalan dan kalau dilihat nggak make sense ya logika ya dari Bekasi sampai Batang hmm. jalan kaki hanya waktu semalam hmm. kayak kecepatan kereta nah itu, itu kenapa bisa kayak gitu ini bagian dari teleportasi mas sebenarnya hmm. jadi antara raga dengan ruh itu berbeda hmm. karena ada satu pergerakan yang super cepat seper sekian detik karena saya tidak akan bisa menjelaskan karena berkaitan dengan fisika kuantum ada ahli tersendiri gitu <laughs> ya <laughs> Jadi, jelas lebih cepat dari sin kansan lah ya iya <laughs> mungkin berapa ribu kilometer per jam hmm. ya ini hmm. dan secara fisik tubuh ini tertinggal sebenarnya jadi korinya yang ke bawah kereta duluan hmm. ini nututi yeah. badannya dan itu uh, physically tapi kalau yang tadi kita sebut yang base itu kasusnya semua tubuhnya terbawa mas jadi satu masuk ke Uh, ruang dimensi waktu jadi ada portal yang hmm. masuk ada portal yang keluar tapi yeah. kalau yang ini kasusnya berbeda dan uh, kasus-kasus ini memang sering terjadi yang salah satunya di Bojonegoro waktu jalur Semarang Surabaya Pasar Turi waktu itu masih single track itu ada kereta api KRD tapi ini kereta rel diesel bukan keranda <laughs> <laughs> itu memang melihat ada kereta berlawanan arah warnanya putih itu berhenti uh, kereta KRD ini karena Mas ini scrolling waktu itu, hmm. apakah ada kereta jam segitu, karena kalau ini diteruskan, pasti ada ketabrakan. Yeah. Tapi saat semua penumpang turun, keretanya mau mendekat, hilang gitu langsung mas. Dan itu banyak melihatnya juga? Banyak, dan itu fisik, ada di berita waktu hmm. itu, ada beritanya. Jadi gini om, kayak mungkin ya, kalau kita melihat, melihat penampakan makhluk halus kan, apa ya, salah satu momen yang sangat langka yeah. mungkin ya. Dan itu yang mungkin yang banyak terjadi di kita, tapi kalau sampai transportasi gapnya itu sampai terlihat di dunia kita itu sebenarnya apakah berdasarkan aturan saya nggak saya nggak tahu ya yeah. aturan metafisika seperti apa itu adalah sebuah kesalahan kah? Uh, ini sebenarnya ini mas dari letupan atau luapan energi metafisika yang hmm. mereka sampai solid ke alam kita hmm. karena di di alam sana pun sering kita bahas juga kan ada transportasi gaib nih itu juga ada beberapa yang mereka mengambil mengambil tuh me, apa ya memanipulasi gitu hmm. dari alam nyata dibawa ke alam astral kemudian balik ke alam nyata lagi hmm. jadi bakal uh, ini kalau kita bahas memang panjang ada di beberapa tempat itu bahkan ada bandara gaib mas jadi memang bener-bener bandara hmm. jadi ada pesawat landing ada pesawat take off bentuknya hampir sama cuman bentuk-bentuknya itu ada yang supersonik apa gitu hmm. dan mereka memerlukan tuh untuk untuk transfer tasi dan hmm. untuk teleportasi berpindah itu. Apakah kalau misalnya ada bandara gaib itu apakah misalnya yang datang itu dari luar atau hanya digunakan untuk lokal-lokalan aja? Tetap ada yang dari luar. Ada yang dari luar ya, ada yang dari luar juga. Hmm. Dan ini memang ada di beberapa tempat sih mas, pernah saya lihat gitu dan di sana dulu kita juga sempat bahas ada sekolah gaib, ada hmm. pasar. Pasar ya. Di sini juga mungkin kalau nanti kita GAD ketemu. Oh, <laughs> ya, tahu. penasaran ya? Iya <laughs> kan? Waktu penulisan gini, bentar-bentar, saya di sana melihat, di sana ada bandara. <laughs> Keren. Keren sih, Om. Nah, kapan-kapan yeah. aja kita GAD itu boleh tuh sebelum ke alas P kan? Iya. Nah, yeah. Mencari tempat yang di mana ada bandara gaibnya. Iya. Yeah. Sebenarnya macam-macam, Mas. Kalau hmm. kalau kita ini ya, nanti akan kita lihat lebih dalam ya. Ada bandara, ada rumah sakit. Ini khusus gaib ya, Mas. Bukan nah. berarti kemudian kayak rumah sakit yang terbengkalai, ada dokter gaibnya. Bukan. Tapi untuk untuk ini, untuk pasien-pasien malu gaib, gaib juga, iya. Hmm. Kemudian itu bahkan non sewu ada kayak tempat hiburan malam gaib juga gitu. Jalan Solo, Jalan Solo. Bukan. Biasanya kalau kayak gini terjadi di gunung yang uh, gunung yang benar ya, yang besar hmm. gitu dan hmm. hutan biasanya. Hutan tuh pasti ada. Emangnya gunung Padang apa? Karena teleportasi kan. Oh teleportasi oh. yang kursi. Bukan itu teleportasi, beda itu medi, uh, secara media itu orang manusia. Hmm. Tapi ini benar-benar pure gaib semua, gitu. Nah, di Gunung Padang itu mungkin masih ada ini ya beberapa teknologinya juga ya karena yeah. dia kan kayak tatanannya itu kan terstruktur gitu. Kelihatan gitu, tapi itu ya, interaksi ya. manusia sih mas, manusia hmm. sama alam gaib. Kalau ini memang gaib dengan gaib gitu, hmm. seperti apa gitu. Kalau saya, saya pribadi percaya ini membahasnya Gunung Padang. Saya percaya Gunung Padang itu adalah kendaraan alien. <laughs> Karena saya lihat strukturnya. Kalau kalau mungkin kalian bagian kalian semua ini cuma apa 
omong kosong aja kayak mungkin kalian pernah ke sana kalian pasti akan setuju dengan saya dari strukturnya dari yeah. lantai berapa itu benar-benar kayak ini ya kita lantai atas Sama. tuh loh ya yes, sendiri kan? paling atas ya kan? tempat duduknya tempat duduk kaptennya <laughs> yang di sana tempat duduk rajanya lebarnya kayak gitu karena itu kan juga simetris dengan atas atas ya, gitu. secara astronomi memang kalau kita ngeliat gini langsung pasti hmm. kalau mengamati benda antariksa benda hmm. apa ini uh, bintang ya di yeah. atas tapi sampai sekarang mungkin gunung padang masih belum diketahui ya itu sebenarnya yeah. situs apa tuh sebenarnya yeah. masih belum sebenarnya masih banyak ini sih apa pendapat juga karena hmm. kalau dilihat dari segi metafisika itu memang dilihatnya hanya sekilas gitu ya mas, tapi hmm. memang harus ada penelitian dari uh, instansi atau ahli yang hmm. yang kompeten yang terkait lah gitu ya. tapi kalau nggak salah, kalau ini aku dengar-dengar yang malah pemerintah Indonesia malah menolak riset <laughs> itu <laughs> iya. padahal elit global sudah mau mendana kita itu. tahu, Bener, itu kita tahunya kan ya. juga di atas tahun 2010 tuh mas, ya, under kan 2010 tahu nggak salah tapi kalau nggak salah negara lain waktu itu sempat ada yang tertarik dan yeah. berani invest besar kada mega project itu sebenarnya. Ini bukan pembicaraan elit global karena belakang-belakangnya kan lagi ramai enggak kalau ini memang emang beneran kayak gitu. Oke, ya, teman-teman semuanya. Iya. <laughs> ya mungkin agak kemana mana tapi ya ya seperti inilah sebenarnya transportasi-transportasi yang mungkin sering atau lekat dengan kita yang dari dunia gaib mungkin enggak sengaja keluar kayak gitu. Iya. Atau mungkin dari dunia kita masuk itu pernah ada enggak? Pernah, pernah, pernah ada. Iya. Pernah. Jadi hmm. ada beberapa cerita juga yang uh, kayak ini sih mas, uh, ada ada driver yang kayak ini modelnya kayak undangan rewang. Hmm. Jadi ada yang didatengin, uh, itu kayak keluarga bangsawan gitu, hmm. tapi ternyata diminta jadi driver di alam astral hmm. di sana. Jadi nyetirin keluarganya gitu hmm. dengan kendaraan yang uh, super canggih, berbeda hmm. gitu ada juga. Untung yang waktu itu apa, yang ngikut. tinggi Jogja kayak dijadi driver ya waktu iya. kan iya. sempat ramai juga loh tuh beritanya kalau nggak salah diajak ketemu dengan penguasa pantai laut selatan kalau nggak salah iya iya ada gitu, ya, jangan apa apa ada gitu. yang seperti itu ya masih iya. ada juga yang yang kayak kerja lintas dimensi hmm. <laughs> gitu tapi untuk beberapa kasus uh, saya sempat sempat baca juga ini agak keluar topik sedikit tentang bekerja tadi banyak yang bilang kalau Untuk manusia yang mungkin pernah tanpa sengaja masuk ke dunia gaib dan mungkin dia mengingatnya kayak gitu kan katanya lebih apa ya mulia di sana kehidupannya dan katanya lebih tetap daripada di sini iya. katanya kayak gitu. Iya jadi contohnya kayak yang dulu undangan rewang terus yeah. yang uh, driver ini alam gaib juga hmm. itu memang mereka merasanya kayak di kontrak cuma satu minggu di sana hmm. mas. atau 40 hari atau 35 hari. Tetapi di alam kita udah hilang lama. Ya. Tapi saat balik ke sini bukan uang yang dibawa tapi sesuatu biasanya ada yang dibawa nih benih hmm. untuk nanti disebar ke apa? sawah, hmm. dibawain tanah, dibawain uh, kayu atau apa itu jadi simbolis itu sebenarnya hmm. Mas. Nanti setelah dibawa ke sini ya da- kasarannya dapat berkah gitu. Hmm. Ya kurang lebihnya mungkin begitu Mas Genta. Ya. Nanti mungkin kita akan studi lapangan langsung gitu ya nanti untuk kita nanti iya uh, tenang nanti uh, pemirsa dan sobat Javanika kita di bulan ini ada rencana untuk syuting GAD lagi ya, kecil-kecilan lah tapi ya kecil-kecilan deket-deket lah masih abad ya AB ya. dan AD nanti sekitar-sekitar ini dan kita akan mengikuti protokol aman dari COVID-19 Wih, pakai APD pakai <laughs> APD <laughs> Jadi ya wes teman-teman yeah. mungkin ini adalah konten singkat kita untuk meni- menemani masa transisi untuk minggu depan kita jalan-jalan lagi sedikit obrolan semoga bisa kalian nikmati dan sedikit ya sedikit pengetahuan aja lah untuk kalian-kalian sebenarnya karena sebelumnya kan banyak kasus viral-viral yang serupa juga ada besan tulah kereta hantu ya ini adalah cerita lain yang kita mengerti dan kita tahu gitu jadi ya terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita ini di suasana yang baru ini semoga menjadi pembelajaran baru untuk kalian selalu dan ya jangan lupa buat klik like, share dan komen atau apa setiap kayak youtuber youtuber kan udah mau satu juta masa kita nggak tidak bertingkah seperti youtuber dia <laughs> ya, seperti itu teman-teman semuanya terima kasih ya kira kata Nabila hmm. Taufik Walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mugio tansa pinaringan rahayu sagung tumati amin terima kasih sudah menonton